मित्रांनो असं म्हटलं जातं की ज्याला चांगली भूक लागते चांगली झोप लागते आणि चांगलं पोट साफ होतं हा माणूस जगातला सगळ्यात सुखी माणूस असं गमतीमध्ये बऱ्याच वेळेला म्हटलं जातं तर यामध्ये जर तुम्ही बघाल तर या तिन्ही गोष्टीमध्ये म्हणजेच तुम्हाला सुखी राहण्यासाठी तुमची पचन संस्था ही स्वस्थ असणं खूप गरजेचं आहे आता तुम्ही मला सांगा की जर तुमचं पोट खराब आहे तर तुम्हाला झोप लागेल का हो म्हणजे पोटात कुठेतरी गॅसेस होत आहेत ॲसिडिटी होते तर झोप लागेल का नाही लागणार झोप त्यानंतर जर तुमचं पोट खराब असेल तर तुम्हाला जेवणाची इच्छा होईल का आणि जेवणाची इच्छा जर बरोबर झालेली नाही आणि जर अन्न व्यवस्थित पसलं नाही तर पोट साफ होईल का तर ह्या सर्व गोष्टी एकमेकांशी निगडीत आहेत आणि ह्या एकमेकांना धरूनच चालत असतात तर त्यासाठी आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला सांगणार आहे की आपली जी अन्न व संस्था जी असते म्हणजेच त्याच्यामध्ये अन्न नलिका आली जठर आलं आतडं आलं लहान आतडं मोठं आतडं तर हे सर्व स्वस्थ आणि हेल्दी ठेवण्यासाठी काय करायला पाहिजे हे आज मी तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे तर नेहमीप्रमाणे सर्वात पहिलं आपण हे जाणून घेऊया की आपली जी अन्न व संस्था आहे आतडं अन्न नलिका जठर हे खराब का होतं किंवा हे अस्वस्थ होण्याची काही कारणं असतात ती कारणं का होतात म्हणजे ही कारणं जर तुम्हाला समजली तर तुम्ही ती वगळू शकता आणि ती कारणं वगळली तर तुमचे आतडे चांगल्या प्रकारे निरोगी राहतील आणि त्यानंतर आपण बघूया की ती स्वस्थ ठेवण्यासाठी काय उपाय केले पाहिजेत नमस्कार मित्रांनो डॉक्टर नागरिक त्याच्यामध्ये तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे आज आपण बघणार आहोत की आतड्यांचं स्वास्थ्य टिकून ठेवण्यासाठी काय करायला पाहिजे अन्न व संस्थान म्हणजे आपले आंध्र जठर अन्न नलिका हे खराब होण्याची कारणं बरीच असतात जसे की खूप क्रॉनिकली जुलाब चालू आहेत म्हणजे भरपूर दिवसापासून जुलाब सुरू आहेत तरी सुद्धा आतड्यांमध्ये विकनेस येऊ शकतो भरपूर दिवस ताप आला म्हणजे डेंग्यू मलेरिया टायफॉइड यासारखे ताप जरी झाले तरी सुद्धा आतड्यांना अशक्तपणा येऊ शकतो बऱ्याच वेळेला रात्रीची जागरण करण्याची आपल्या सवय असते म्हणजे जे विद्यार्थी आहेत किंवा जे पुरुष मंडळी आहे ज्यांना रात्रीची पाळी असते किंवा शिफ्टिंग ड्युटी असते अशा वेळेला सुद्धा पोट खराब होण्याची शक्यता खूप जास्त असते बऱ्याच वेळेला हे आपल्याला जाणवतही नाही पण आतड्यांची ताकद कुठेतरी हळूहळू कमी होत जाते तुम्ही ऑब्झर्व करू शकत असाल की पाच वर्षापूर्वी तुम्ही ज्या ठिकाणी चार चपात्या खात होता त्या ठिकाणी तुम्हाला आता दोन चपात्या जरी खाल्ल्या तरी पोट भरल्यासारखं वाटतं त्यानंतर पाच वर्षापूर्वी तुम्ही कुठेही ट्रॅव्हलिंग केलं किंवा कुठेही गेलात आणि कुठेही पाणी प्यायलात किंवा काही खाल्लं तरी तुमच्या पोटाला काही त्रास होत नसायचा पण आता थोडं जरी वातावरण बदललं किंवा काही खाण्यामध्ये वेगळं आलं तरी सुद्धा लगेच तुम्हाला जर अशक्तपणा जाणवत असेल किंवा काही त्रास होत असेल म्हणजे पोटाचा कुठल्याही प्रकारचा विकार होत असेल जसं की ऍसिडिटी जुलाब ताप येणं असं काही प्रकार जर होत असतील तर तुम्ही समजून घ्या की तुमच्या आतड्यांची ताकद कुठेतरी कमी झालेली आहे याची आणखीन कारणं असतात म्हणजे जसं की आपण ज्या वेळेला अन्न घेतो ते पचत नाही आणि त्यानंतर पुन्हा अन्न घेतो म्हणजे सारखं सारखं खाण्याची जी सवय असते त्यावेळेला सुद्धा आतड्यांची ताकद कमी होऊ शकते कारण आतड्यांना सारखं सारखं काम करावं लागतं आणि त्यामुळे त्याला आलेला एक विशिष्ट प्रकारचा अशक्तपणा असतो त्यानंतर आणखीन एक कारण असं असतं की आपल्या आहारामध्येच आपले पोषक तत्व आपण कमी घेतो आणि ती पोषक तत्व कमी झाली तरी सुद्धा आपल्या आतड्यांना अशक्तपणा येऊ शकतो मित्रांनो रक्त बनण्यासाठी किंवा रक्त तयार होण्यासाठी हिमोग्लोबिन तयार होण्यासाठी विटॅमिन बी ट्वेलची गरज खूप जास्त असते आणि हे विटॅमिन बी ट्वेल आपल्या जठरामध्ये तयार होत असतं तर जठराची ताकद कमी झाली तर विटॅमिन बी ट्वेल कसं ऍब्झॉर्ब होईल किंवा विटॅमिन बी ट्वेलचं जे मेटाबॉलिझम आहे ते कसं होईल आणि त्या ते जर झालं नाही तर रक्त कसं बनेल आणि रक्तामध्ये मग क्षय होण्याची शक्यता पण असते म्हणून आपल्याला आपली अन्न व संस्थान चांगली ठेवणं खूप गरजेचं असतं तर आपण हे स्टेप बाय स्टेप बघूया की आतड्यांची ताकद टिकून ठेवण्यासाठी आणि वाढवण्यासाठी काय करायचं तर सर्वात पहिले जर तुम्हाला कसलाच त्रास नसेल आणि तुम्हाला वाटत असेल की नाही मला माझला काही त्रासही व्हायला नको म्हणजे प्रिव्हेंटिव्ह म्हणून मला पहिलेच काळजी घ्यायची आहे तर मी काय करू तर सर्वात पहिले एक गोष्ट लक्षात घ्या की आपल्याला आपल्या संस्कृतीमध्ये असंही सांगितलेलं आहे की उपवास धरायची आणि मग आपल्याला शिकवलं जातं लहानपणापासून आपल्याला शिकवलं जातं की सोमवारचा वार पाळायचा बुधवार पाळायचा रविवार पाळायचा हा देवाचा वार तो देवाचा वार आणि बऱ्याच वेगवेगळ्या प्रकारचे उपवास आपल्याकडे असतात तर हे उपवास जर आपण पाळले तरी सुद्धा आपले 
इंटेस्टाईन हे चांगलं राहू शकतं मित्रांनो आपल्या संस्कृतीमध्ये बरेच वेगवेगळे प्रकारचे सण असतात त्याला उपवास असतात त्यांना काही विशिष्ट खाण्याची पद्धत पण असते त्याचं कारणच हे आहे की आपले अन्न व संस्था ही चांगली आणि हेल्दी राहावी आणि आपण आजारांपासून दूर राहावं यासाठी हे सण आणि उपवास डिझाईन केले आहेत असं मला कधी कधी वाटत असतं जसं की श्रावणामध्ये उपवास खूप जास्त असतात कारण श्रावणामध्ये पाऊस असतो ढगाळ वातावरण असतं सूर्याची अग्नी ही पृथ्वीपर्यंत कमी प्रमाणात पोचत असते त्यामुळे आपल्या शरीरातली अग्नी ही कमी झालेली असते मग अशा वेळेला अन्न हे पोटामध्ये ही कमी प्रमाणातच जायला पाहिजे म्हणून पावसाळ्यामध्ये जास्त प्रमाणामध्ये उपवास असतात त्यानंतर तुम्ही जसं जसं उन्हाळ्याकडे याल किंवा तुम्ही हिवाळा उन्हाळा असं याल त्यावेळेला आपल्या पोटामधली अग्नी ही जास्त प्रमाणामध्ये वाढलेली असते आणि आपले इंडस्टाईन सशक्त असतात यावेळेला त्यावेळेचे जर तुम्ही सण बघाल म्हणजे जसं की मकर संक्रांती होळी हे जे सण आहेत किंवा कोजागिरी पौर्णिमा हे जे सण आहेत हे खाणारे सण आहेत या सणांमध्ये आपण वेगवेगळे पदार्थ खातो जसं की तिळाचे गुळ खातो बासुंदी घेतो त्याच्यानंतर पुरणपोळी खातो असे वेगवेगळे पौष्टिक पदार्थ खाण्याची प्रथा आपल्या सणांमधूनच आले तर ही का आलेली आहे कारण आपले इंटेस्टाईन आपलं आतडं हे सशक्त राहावं त्यामुळे उपवास आणि खाणं हे दोन्हीही एका वेळेला त्यांनी वेगवेगळ्या पद्धतीमध्ये कधी घ्यायचं आणि कधी नाही घ्यायचं याची आपल्याला पूर्वीपासूनच सवय लावून दिलेली आहे पण त्याच्या मागचं शास्त्र फक्त आपल्याला माहीत नसतं तर एक गोष्ट लक्षात घ्या की उपवास उपवास कसा करायचा आणि कधी करायचा तर तुम्हाला जर तुमचं इंटेस्टाईन सशक्त ठेवायचं असेल त्याची ताकद जर चांगली ठेवायची असेल तर महिन्यातून एकदा तरी तीन दिवस फक्त वेळ काढा आणि तीन दिवस उपवास करा उपवास करायचा म्हणजे साबुदाणे खायचे किंवा रताळी खायची किंवा फळं खायची असं अजिबात करायचं नाही उपवास करायचा म्हणजे काय करायचं उपवास करायचा म्हणजे मुगाची डाळ आणि भात सकाळ दुपार आणि संध्याकाळ तिन्ही वेळेला फक्त मुगाची डाळ आणि भातच खायचं तेही फोडणी न दिलेली डाळ घ्यायची म्हणजे नुसती उकळलेली डाळ घ्यायची भात घ्यायचा आणि एवढंच तिन्ही वेळेला खायचं म्हणजे सकाळचा नाश्ता पण तोच दुपारचं जेवण पण तेच आणि रात्रीचं जेवण पण तेच आता सकाळच्या नाश्त्याला जर तुम्हाला भात खायला आवडत नसेल तर हिरवे मूग घ्या ते पाण्यामध्ये भिजत ठेवा आणि सकाळी उकळून त्याची भाजी फक्त खा आणि दुपारच्या जेवणाला मुगाची डाळ आणि भात याची खिचडी बनवूनही तुम्ही घेऊ शकता आणि रात्री सुद्धा याची खिचडी बनवून घेऊ शकता किंवा तुम्ही डाळ भात किंवा वरण भात असंही घेऊ शकता ते पण फोडणी न दिलेलं असा हा उपवास तीन दिवस जरी तुम्ही केलात तरी सुद्धा तुमचं इंटेस्टाईन सशक्त राहण्याची शक्यता खूप जास्त असते यामध्ये फक्त एक गोष्ट लक्षात घ्यायची की तिन्ही वेळेला तुपाचा वापर करायचा जेणेकरून आतड्यांमध्ये वृक्षता येणार नाही आणि स्निग्धता निर्माण होईल दर महिन्याला तीन दिवस हे कंपल्सरी आठवणीने करायचं तीन दिवस म्हणजे आज एक दिवस केलं मग नंतर पुढच्या आठवड्यात एक दिवस गेलं असं नाही करायचं हे लागोपाठ तीन दिवस हे करायचं म्हणजे याला आपण म्हणतो लंघन तर लंघन हे लागोपाठ तीन दिवस करायचं आणि त्यानंतर आपला आहार नॉर्मल जो असतो तो सुरू ठेवायचा त्यानंतर आपण आणखीन एक चांगली सवय लावून घेऊ शकतो ती म्हणजे ज्या वेळेला तुम्हाला चांगली भूक लागेल त्याच वेळेला जेवण घ्या मित्रांनो मी नेहमी माझ्या व्हिडिओमध्ये सांगत असतो एक असते खोटी भूक आणि एक असते खरी भूक तर ज्या वेळेला आपल्याला जिभेला क्रेविंग होतं एखादं गोष्ट खाण्याची ती असते खोटी भूक पण ज्या वेळेला खरी भूक लागते त्यावेळेला आपल्याला काहीही मिळालं तरी सुद्धा आपण खाऊ शकतो कारण आपल्या पोटामध्ये एक विशिष्ट प्रकारचा खड्डा पडला असतो आणि तो खड्डा म्हणजे पोकळी निर्माण झालेली असते आणि आपल्याला भरपूर प्रमाणामध्ये खाण्याची इच्छा होते काही जणांना जर त्यांच्या शरीरामध्ये पित्त जास्त प्रमाणात असेल तर त्यांचे हातपाय सुद्धा थरथरायला लागतात एवढ्या प्रमाणामध्ये भूक लागलेली असते तर अशी ज्या वेळेला भूक लागलेली असते त्याच वेळेला आहार घ्या जोपर्यंत चांगली सणकून भूक लागत नाही तोपर्यंत आहार घेऊ नका म्हणजे बरेच वेळेला आपण नियम बनवून घेतो की आता दोन वाजले आहेत तर मला आता ह्या वेळेला जेवायचं आहे किंवा आता संध्याकाळचे पाच वाजले आहेत तर मला ह्या वेळेला स्नॅक्स खायला पाहिजेत मित्रांनो तुम्ही दोन दोन तासाने खावा तीन तासाने खावा किंवा दिवसातून फक्त दोन वेळेलाच खावा पण एक गोष्ट लक्षात घ्या ज्या वेळेला अतिशय चांगली प्रमाणामध्ये भूक लागेल आणि सणकून भूक लागेल त्याच वेळेला आहार घ्या याच्याने काय होणार आहे तुमच्या इंटेस्टाईनची ताकद ही चांगली मेंटेन राहणार आहे आणि जी आपली अन्न व संस्था आहे हिच्यामध्ये किंवा हिची जी कार्यक्षमता आहे ही खूप चांगल्या प्रकारे मिळणार आहे आपल्याला आता हे दोन्ही उपाय झाले उपवासाचे आता आपण बघूया कुठले पदार्थ असे तुम्ही घेतले तर तुमच्या इंटेस्टाईनची ताकद वाढेल मित्रांनो इंटेस्टाईन हे स्वतःच एक मांसल भाग आहे म्हणजे जसं की स्मूथ मसल्स पासून आपली पूर्ण अन्न व संस्था बनलेली आहे 
याला ताकत देण्यासाठी सुद्धा आपल्याला तशा प्रकारचेच पदार्थ घेणं गरजेचं आहे तर सर्वात पहिले मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की डाळिंब हे जे फळ आहे हे अतिशय चांगलं असं फळ आहे म्हणजे हे स्पेशली अन्न व संस्थांवरती खूप चांगलं काम करणारं फळ आहे तर ते तुम्ही घेऊ शकता डाळिंब घ्यायचं असेल तर तुम्ही ते डायरेक्ट खाऊ शकता किंवा त्या डाळिंबामध्ये डाळिंबाचं ज्यूस काढून त्या ज्यूसमध्ये थोड्या प्रमाणामध्ये सुंठ थोड्या प्रमाणामध्ये सैंदव म्हणजे अगदी एक एक चिमुटभर चिमुटभर सुंठ चिमुटभर सैंदव असं एकत्र करून जर ते डाळिंब तुम्ही घेतलं किंवा डाळिंबाचं ज्यूस घेतला तरी सुद्धा इंटेस्टाईनला त्याचा खूप चांगल्या प्रकारे फायदा होतो आणि विशेष करून डाळिंब काय करतं डाळिंब पाचक रसांचा जो स्राव असतो हे चांगल्या प्रकारे घडवून आणतं आणि तुम्ही जे काही अन्न घेता ते चांगल्या प्रकारे पचवून आणतं दुसरा पदार्थ आहे अंजीर मित्रांनो अंजीर हा एक असा पदार्थ आहे की तो अतिशय चांगल्या प्रकारे ताकद देणारा पदार्थ आहे अंजीर हा विशेष करून मसल्सला ताकद देतो मग त्या स्किलेटल मसल असो कार्डियक मसल असो किंवा स्मूथ मसल्स असतो नव संस्था आपली ही स्मूथ मसल्स पासून बनलेली आहे आणि अंजीर हा मांसवर्धक पदार्थ आहे म्हणजे तो सर्व प्रकारच्या मांसाला ताकद देण्याचं काम करतो अंजीर जर दुधाबरोबर सेवन केलं तर त्याचा तुम्हाला द्विगुणित फायदा मिळू शकतो तिसरा पदार्थ तो तुम्हाला सर्वांना माहीतच असेल तो म्हणजे बेलाचं फळ मित्रांनो बेलाचं फळ हे अतिशय पोषक देणारा फळ आहे आणि हा जो फळ आहे ह्याच्यामधली जी आतमधला जो गर असतो आतमधली जी मज्जा असते त्याचं जर तुम्ही वापर केला आहारामध्ये तर ते इंटेस्टाईनला खूप चांगल्या प्रकारे ताकद देऊ शकतं आता बेलाचं फळ घ्यायचं कसं तर बेलाच्या फळाचा मोरंबा मिळतो तो तुम्ही घेऊ शकता किंवा जर तुम्हाला नुसतं बेलाचं फळ मिळालं तर त्याच्यामधला जो गर असतो तो घ्या त्याच्यामध्ये थोड्या प्रमाणामध्ये साखर टाका मिक्स करा आणि ते एक चमच घ्या तरी सुद्धा तुम्हाला चांगल्या प्रकारे फायदा होऊ शकतो मित्रांनो आता शेवटचा एक उपाय मी तुम्हाला सांगत आहे जो तुम्ही लहानपणापासून घेतही आहात तो एक खूप चांगला प्रकार आहे तो म्हणजे तूप आणि साखर मित्रांनो एक चमच तूप घ्या त्याच्यामध्ये अर्धा चमच साखर टाका साखर ज्या वेळेला वापराल त्यावेळेला ते तिच्यामध्ये खडी साखरेचा वापर करा खडी साखरेचा वापर केल्याने त्याचा चांगला फायदा होतो तूप साखर ही चपातीला लावायची किंवा भाकरीला लावायची आणि ती एकत्र करून खायची असं केल्यानेही खूप चांगल्या प्रकारे आपल्या अन्न व संस्थांची ताकद वाढते तर आजचा हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला आणि ह्याचा तुम्हाला फायदा आहे का असं जर तुम्हाला वाटत असेल तर आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा तोपर्यंत स्वस्त राहा मस्त राहा